హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఇప్పుడు మనము పదో తరగతి సాంఘిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన బిట్స్ తక్కువ సమయంలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము అన్ని పాఠ్యాంశాల యొక్క బిట్స్ ఇక్కడ ప్రస్తావించుకున్నాము అయితే ఈ బిట్లు బాగా ఎవరికి ఉపయోగపడతాయంటే అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులందరికీ కూడా ఈ బిట్స్ జీకే పరంగా అంటే జనరల్ స్టడీస్ పరంగా వీటి నుంచే ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు అంటే స్కూల్ బుక్స్ నుంచి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి ఇది చాలా ముఖ్యమైనవి అలాగే దీంతోపాటు టెట్టు మరియు డిఎస్సి అభ్యర్థులకు కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి అలాంటి వాటిని తక్కువ సమయంలో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అన్ని లెసన్స్ ఇక్కడ మనము చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది పదో తరగతిలో మొట్టమొదటి లెసన్ ఏమిటంటే సాంఘిక శాస్త్రంలో భారతదేశము భౌగోళిక స్వరూపాలు దాంట్లో ముఖ్యమైన బిట్స్ కానీ తీసుకుంటే భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశం అని దేన్ని అంటారా అంటే ఎనభై రెండున్నర డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశాన్ని భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశం అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ గ్రీనిచ్ ప్రామాణిక కాలానికి భారతదేశ ప్రామాణిక కాలానికి మధ్య ఎంత తేడా ఉంటుంది అని అడగవచ్చు ఐదున్నర గంటల తేడా ఉంటుంది ఇంకా ఖచ్చితంగా మనం చెప్పుకోవాలంటే గ్రీనిచ్ ప్రామాణిక కాలం కంటే కూడా భారతదేశ ప్రామాణిక కాలం ఐదున్నర గంటల ముందు ఉంటుంది ఓకేనా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ గమనించాలి నెక్స్ట్గా తీసుకుంటే భారతదేశం యొక్క ఉనికి ఏమిటి అని అడగవచ్చు భారతదేశం యొక్క ఉనికిని కానీ తీసుకుంటే ఎనిమిది డిగ్రీల నాలుగు మినిట్స్ నుంచి ముప్పై ఏడు డిగ్రీల ఆరు మినిట్స్ అనే ఉత్తర అక్షాంశాల మధ్య ఉంటుంది అలాగే అరవై ఎనిమిది డిగ్రీల ఏడు మినిట్స్ నుంచి తొంభై ఏడు డిగ్రీల ఇరవై ఐదు మినిట్స్ తూర్పు రేఖాంశాల మధ్య విస్తరించి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి నెక్స్ట్ భారత దీపకల్పం అనేటువంటిది దేని నుంచి ఉద్భవించింది అంటే గోండ్వాన భూభాగం నుంచి భారతదేశ దీపకల్పం అనేటువంటిది ఉద్భవించింది నెక్స్ట్ భారతదేశాన్ని ఎన్ని భౌగోళిక భాగాలుగా విభజించబడవచ్చు అంటే ఆరు భౌగోళిక భాగాలుగా భారతదేశాన్ని విభజించారు నెక్స్ట్ భారతదేశంలో హిమాలయ పర్వతాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి ఉత్తరాన ఆ హిమాలయ పర్వతాలు ఎన్ని శ్రేణులుగా విభజించబడి ఉంటుంది అంటే మూడు సమాంతర శ్రేణులుగా విభజించబడి ఉంటుంది అవి ఒకటి హిమాద్రి రెండు హిమాచలు మూడు శివాలిక్ అనే మూడు సమాంతర శ్రేణులను కలిగి ఉంది మన హిమాలయ పర్వతాలు నెక్స్ట్ భారతదేశ మధ్య ఉన్నత పీఠభూమిని ఏమంటారా అంటే మాల్వా పీఠభూమి అని అంటారు నెక్స్ట్ భారతదేశానికి తూర్పు సరిహద్దుగా ఉన్న పర్వతాలు ఏమిటంటే పూర్వాంచల్ పర్వతాలు తూర్పు సరిహద్దుగా ఉన్న పర్వతాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హిమాచల్కు శివాలికు మధ్య ఉన్న సమాంతర లోయలను ఏమంటారా అంటే డూనులు అంటారు ఓకేనా హిమా హిమాచల్కు శివాలికు మధ్య ఉన్న సమాంతర లోయలను ఏమంటారంటే డూన్స్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ భారతదేశంలో అతి పెద్ద కాలువ ఏమిటి అని అడగవచ్చు భారతదేశంలో అతి పెద్ద కాలువ ఇందిరా గాంధీ కాలువ ఇది ఆరు వందల యాభై కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణాన్ని కలిగి ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ భారతదేశ దీపాలు ఎన్ని అని అడగవచ్చు భారతదేశంలో దీపాలు రెండు ఒకటి అండమాన్ నికోబారు రెండు లక్ష దీవులు రెండు రకాల దీవులను కలిగి ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు కర్కట్ రేకుండా పోతాయి అంటే భారతదేశంలోని ఎన్ని రాష్ట్రాలు కర్కట్ రేకుండా పోతాయంటే ఎనిమిది రాష్ట్రాలు కర్కట్ రేకుండా పోతాయనే విషయాన్ని గమనించాలి అవన్నీ మనం గమనించడం కష్టం అనుకున్న సందర్భంలో ఒక చిన్న కొండ గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోండి రాచగుమ జాపత్రిమి అనే చిన్న కొండ గుర్తుతో మనం మొత్తం కూడా ఆహ్వానం చేసుకోవచ్చు బిట్టు ఏ విధంగా అడగవచ్చు అంటే ఒకటి లేని రాష్ట్రం ఇచ్చేసి కర్కట్ రేకుండా పోని రాష్ట్రం ఏందని చెప్పి కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది గమనించాలి రాచగుమ జాపత్రిమిలో రా అంటే రాజస్థాను చ అంటే ఛత్తీస్గఢ్ తర్వాత గూ అంటే గుజరాతు మా అంటే మధ్యప్రదేశ్ రాచగుమ అయిపోయింది జాపత్రిమి అంటే జా అంటే జార్ఖండ్ పా అంటే పశ్చిమ బెంగాల్ అలాగే త్రి త్రి అంటే త్రిపుర మీ అంటే మిజోరాము ఇలా రాచగుమ జాపత్రిమి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ఎనిమిది రాష్ట్రాలు భారతదేశంలోని కర్కట్ రేకుండా అంటే కర్కట్ రేకుండా వెళ్తున్న రాష్ట్రాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట 
నెక్స్ట్ దక్షిణ భారతదేశంలోని అతి ఎత్తైన శిఖరం ఏమిటి అని అడగవచ్చు అనైముడి శిఖరం అనేటువంటిది దక్షిణ భారతదేశంలో అతి ఎత్తైన శిఖరము ఇది రెండు వేల ఆరు వందల తొంభై ఐదు మీటర్ల ఎత్తును కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ దక్కన పీఠభూమి అనేటువంటిది త్రిభుజాకారంలో ఉంటుంది అయితే అది ఏ వైపుకు వాలి ఉంటుంది అంటే అది తూర్పు వైపుకు వాలి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలన్నమాట అందుకే నదులన్నీ కూడా బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయనే విషయాన్ని కూడా దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గంగా మైదానము ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు విస్తరించి ఉన్నది అని చెప్పి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది గాగ్రా నుంచి తీస్తా నది వరకు గంగా మైదానం అనేటువంటి విస్తరించి ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ భూమధ్య రేఖకు అతి దగ్గరగా ఉన్న భారతదేశ ప్రదేశం ఏమిటని చెప్పి అడగవచ్చు ఇందిరా పాయింట్ అనేటువంటిది భూమధ్య రేఖకు అతి దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశం అనమాట నెక్స్ట్ హిమాలయ పర్వతాలు అనేటువంటివి ఎన్ని కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉన్నవి అని చెప్పి అడగవచ్చు రెండు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు హిమాలయాలు విస్తరించి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పీర్ పంజార్ పంజార్ అది పంజాబ్ అని ఇచ్చారు పీర్ పంజార్ మరియు మహాభారత పర్వతాలు ఏ హిమాలయాల్లో ఉన్నాయంటే నిమ్న హిమాలయాల్లో అవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రెండు నదుల మధ్య ఉన్న సారవంతమైన ప్రదేశాన్ని ఏమంటారంటే దో ఆబ్ అంటారు దాన్ని మనము అంతర్వేది అని కూడా అంటాము నెక్స్ట్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటగా సూర్యోదయం ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రంలో మొట్టమొదట సూర్యోదయం భారతదేశంలో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లక్షదీవులకు మరొక పేరు ఏమిటి అంటే పగడపు దీవులు అంటారు ఇవి వేటిచో ఏర్పడినవి అంటే ఇవి ప్రవాళిక బిత్తికలచే ఈ లక్షదీవులు లేదా పగడపు దీవులు ఏర్పడ్డాయి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఉన్న ఎడారి ఏమిటి అంటే అతి పెద్ద ఎడారి థార్ ఎడారి ఆ థార్ ఎడారిలో ఉన్నటువంటి అంతస్థలీయ నది ఏమిటి అని చెప్పి అడగవచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ అంతస్థలీయ నది ఏమిటి అంటే లూనీ నది అనేటువంటిది ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ భారతదేశపు ఎత్తైన శిఖరం ఏమిటంటే కేటు శిఖరం అనేటువంటిది ఎత్తైన శిఖరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మూడు వైపుల నిరుచే ఆవరించబడిన భూభాగాన్ని ఏమంటారు అంటే ద్వీపకల్పము అంటారు నాలుగు వైపుల నీరు ఉంటే దాన్ని ద్వీపము అంటారు మూడు వైపుల నీరు ఉండి ఒకవైపు భూభాగం ఉంటే దాన్ని ద్వీపకల్పము అంటారు భారతదేశం అనేటువంటిది ఒక ద్వీపకల్పంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హిమాలయాలకు దిగువను ఉన్న చిత్తడి నేలను ఏమంటారు అంటే టెరాయి అంటారు చిత్తడి నేలను ఏమంటారు టెరాయి అని చెప్పారు అంటారు అనమాట అలాగే ప్రసిద్ధి చెందిన కొన్ని లోయలు హిమాచల్లో ఉన్నాయి అవి ఏమేంటో అంటే కులు మరియు కాంగ్రా లోయలు హిమాచల్లో ఉన్నాయన్నమాట మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు హిమాద్రి హిమాచల్ శివాలిక్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ హిమాచల్లో ఉన్నటువంటి లోయలు ఏమిటి అంటే కులు మరియు కాంగ్రా లోయలు నెక్స్ట్ నీలగిరి కొండల్లో అతి ఎత్తైన శిఖరం ఏమిటి అంటే దొడబెట్ట దొడబెట్ట అనేటువంటిది నీలగిరి కొండల్లో అతి ఎత్తైన శిఖరంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పశ్చిమ కనుములు తూర్పు కనుములు ఎక్కడ కలుస్తాయి అంటే నీలగిరి కొండల్లోని గుడలూరు అనే ప్రదేశం వద్ద పశ్చిమ కనుములు మరియు తూర్పు కనుములు రెండు కూడా కలుస్తాయి నెక్స్ట్ తూర్పు కనుముల్లో అతి పెద్దది ఏమిటి అంటే అరోమకొండ అరోమకొండ అనేటువంటిది అతి పెద్ద కొండగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ భారతదేశాన్ని ఉత్తర మరియు దక్షిణ భారతదేశాలుగా విభజిస్తున్న పర్వతాలు ఏమిటి అంటే వింధ్య మరియు సాత్పుర పర్వతాలు ఉత్తర మరియు దక్షిణాలుగా విభజిస్తూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ హిమాలయాల్లో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన దారుల్ని ఏమంటారంటే కనుమలు అంటారు అంటే సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన దారిలు దారులను ఏమంటారంటే కనుమ అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ లక్షదీవులు ఎన్ని చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తరించబడి ఉన్నాయంటే ముప్పై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తరించబడి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పూర్వాచల్ కొండల్లో భాగమైన కొండలు ఏమిటంటే పాట్ఖాయ్ కొండలు పాట్ఖాయ్ కొండలు పూర్వాచల్ కొండల్లో భాగాలన్నమాట నెక్స్ట్ సంవత్సరం అంతా ప్రవహించు నదిని ఏమంటారంటే జీవా నది అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఏ పర్వతాల వల్ల ఏర్పడ్డాయంటే అగ్ని పర్వతాల వల్ల ఏర్పడ్డాయి నెక్స్ట్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఏ పర్వత శిఖర ప్రాంతాల అంటే అరకన్ మోయో అనే పర్వత శిఖర ప్రాంతాలుగా ఉన్నాయన్నమాట అరకన్ మోయో అనే ప్రాంతం అనమాట ఇది మయన్మార్ ప్రాంతం ప్రాంత ప్రదేశంలో ఉంటాయన్నమాట ఓకేనా ఫస్ట్ లెస్సన్ కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ అభివృద్ధి భావనలు ఆదాయ అభివృద్ధితో పాటు విద్య 
సంక్షేమము ఆరోగ్యము జీవన ప్రమాణాల పెరుగుదలను ఏమంటారా అంటే అభివృద్ధి అంటారు ఓకేనా ఆదాయం ఉండాలా విద్య ఉండాలా సంక్షేమం ఉండాలా ఆరోగ్యము జీవ ప్ర జీవన ప్రమాణాలు ఇవన్నీ జరిగితేనే ఆ దేశం అభివృద్ధి చెందుతున్నట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దేశం మొత్తం నికర జాతీయ ఆదాయాన్ని ఆ దేశం మొత్తం జనాభాచే భాగించగా వచ్చేదాన్ని ఏమంటారే అంటే తలసరి ఆదాయము అంటారు నెక్స్ట్ ఏడు సంవత్సరాల పైబడిన వారు చదవడము వ్రాయడము వచ్చిన వారిని ఏమంటారే అంటే అక్షరాస్యులు అంటారు చదవడము వ్రాయడము ఎన్ని సంవత్సరాలు పైబడితే ఏడు సంవత్సరాలు పైబడితే వాళ్ళని అక్షరాస్యులు అని అంటారు నెక్స్ట్ ప్రతి వెయ్యి మంది పుట్టిన శిశువుల్లో ఎంతమంది మరణిస్తే వారిని తెలిపేదాన్ని ఏమంటారంటే శిశు మరణాల రేటు అంటారు శిశు మరణాల రేటు అని చెప్పి అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ పాఠశాల వయసు ఉండి పాఠశాల నమోదయ్యి వెళుతున్న ప్రతి వంద మందిని గురించి తెలిపేదాన్ని ఏమంటారంటే నికర హాజరు రేటు అంటారు నికర హాజరు రేటు అంటారు అన్నమాట అంటే స్కూల్కి పోయే వాళ్ళ నమోదుని నెక్స్ట్ దేశాల వర్గీకరణకు ప్రపంచ బ్యాంకు తలసరి ఆదాయాన్ని ఎంతగా పరిగణలో తీసుకున్నారా అంటే పన్నెండు వేల ఆరు వందల డాలర్లు పరిగణలో తీసుకున్నాడు పన్నెండు వేల ఆరు వందల డాలర్లుగా ఉంటే అధిక తలసరి ఆదాయం ఉన్న దేశాలుగా పరిగణలో తీసుకుంటారనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ పది వందల ముప్పై ఐదు డాలర్ల కన్నా తక్కువ తలసరి ఆదాయం ఉంటే వాటిని ఏమంటారా అంటే నిమ్న ఆదాయ దేశాలు అంటారు దీంట్లో మనం అర్థమైపోయింది పది వందల ముప్పై ఐదు డాలర్ల కంటే ఎక్కువ పన్నెండు వేల ఆరు వందల డాలర్ల కంటే తక్కువ ఆ విధంగా కానీ ఉంటే వాటిని మధ్య ఆదాయ దేశాలని కూడా అంటారు భారతదేశము మధ్య ఆదాయ దేశంలో ఒకటిగా ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకు ఎంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారో తెలియజేస్తారని ఏమంటారంటే లింగ నిష్పత్తి అంటారు లింగ నిష్పత్తి పరంగా తీసుకున్నట్లయితే స్త్రీలు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం కేరళ తక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం ఏమిటి అంటే హర్యానా అనే విషయాన్ని కూడా మనము ఈ సందర్భంగా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి భారతదేశంలో తీసుకుంటే ప్రతి వెయ్యి మందికి తొమ్మిది వందల నలభై మూడు మంది స్త్రీలు ఉన్నారు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ ఫెర్టిలిటీ రేటు అనగా అర్థం ఏమిటంటే వివాహిత స్త్రీ జీవిత కాలంలో ఎంతమంది జన్మనిస్తుందో దాన్ని ఏమంటారంటే ఫెర్టిలిటీ రేటు అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ జీవన ప్రమాణిక నిజమైన కొలమానం ఏమిటి అంటే దేశ నికర జాతీయ ఉత్పత్తి అనేటువంటిది జీవన ప్రమాణిక నిజమైన కొలమానంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విద్యార్థుల యొక్క ఆజరు మెరుగుదలకు ఏ పథకం బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకం అనేటువంటిది బాగా ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ మన దేశంలో విద్యకు ఎక్కువ బడ్జెట్ను కేటాయించిన రాష్ట్రం ఏమిటంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రము విద్యకు ఎక్కువగా ధనాన్ని కేటాయించింది నెక్స్ట్ మూడో పాఠం కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఉత్పత్తి ఉపాధి సేవా రంగంలో ఉత్పాదక పెరి ఉత్పాదకత పెరిగినంతగా ఉపాధి పెరగలేదు అంటే భారతదేశంలో మూడు రంగాలు ఉన్నాయి ఒకటి వ్యవసాయ రంగము రెండు పారిశ్రామిక రంగము మూడు సేవా రంగములు అంటే సేవా రంగంలో ఉత్పాదకత పెరిగింది కానీ ఉపాధి పెరగలేదనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి సేవా రంగంలో శ్రామికులు వస్తు ఉత్పత్తి చేయరు అనే విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఉద్యోగులు ఉద్యోగ భద్రతను కలిగి ఉంటారు అంటే రెండు రంగాలు ఉంటాయి వ్యవస్థీకృత రంగం అవ్యవస్థీకృత రంగం అని చెప్పి రెండు ఉంటాయి వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఉద్యోగానికి భద్రత ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ వెంటనే సమస్య పరిష్కారం లభిస్తుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి అయితే భారతదేశంలో చాలామంది శ్రామికులు ఏ రంగంలో పనిచేస్తున్నారా అంటే అవ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేస్తున్నారనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి నెక్స్ట్ ఒక నిర్ణీత సంవత్సరంలో దేశంలో వస్తు సేవల విలువల మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే జీడిపి అంటారు జీడిపి అంటే స్థూల జాతీయోత్పత్తి అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పది భారతదేశంలో జీడిపిలో సేవా రంగం వాటా ఎంత అంటే యాభై నుంచి అరవై శాతం సేవా రంగం వాటా ఉంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ ఆర్థిక కార్యకలాపాలన్నీ ఎన్ని రంగాల్లో జరుగుతున్నాయంటే మూడు రంగాల్లో జరుగుతున్నాయి ఒకటి వ్యవసాయ రంగము రెండు పారిశ్రామిక రంగము మూడు సేవా రంగము జీడిపి అనగా అర్థం ఏమిటి అంటే స్థూల జాతీయోత్పత్తి అంటారనమాట అయితే ప్రాథమిక రంగంలో కొన్ని ఉన్న కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు తీసుకున్నతే వ్యవసాయం కావచ్చు అడవులు కావచ్చు గనులు ఇలాంటి పనులు మొత్తం చేస్తూ ఉంటే అది ఏ రంగానికి సంబంధించింది అంటే ప్రాథమిక రంగానికి సంబంధించింది ప్రాథమిక రంగం అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించిందిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు 
నెక్స్ట్ వా వా వ్యాపార మరియు వాణిజ్య రంగాలు ఏ రంగానికి సంబంధించిన అంటే సేవా రంగానికి సంబంధించినగా చెప్పుకోవచ్చు పరిశ్రమలన్నీ కూడా ఏ రంగానికి సంబంధించిన అంటే ద్వితీయ రంగము లేదా పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించినగా చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశంలో ఇప్పటికే వ్యవసాయ రంగమే అధిక ఉపాధి కల్పన రంగంగా ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి మనం ఇక్కడ భారతదేశంలో కేవలము ఎనిమిది శాతం మంది మాత్రమే వ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేస్తున్నారు వ్యవస్థీకృత రంగంలో వాళ్ళకి ఉద్యోగ భద్రత ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి మిగతా తొంభై రెండు శాతం మంది కూడా అవ్యవస్థీకృత రంగంలో భారతదేశంలో పనిచేస్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఉపాధి కల్పన శాతాన్ని పెంచడమే అభివృద్ధికి సూచనలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఉపాధి అవకాశాలు పెంచితే అభివృద్ధి సూచనలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడే అంశాలేంటి పరిశ్రమలకు ఉపయోగపడే పరికరాలు మొత్తం కూడా ఏ రంగం కిందకు వస్తాయంటే ద్వితీయ రంగం కిందకి వస్తాయన్నమాట నెక్స్ట్ వ్యవస్థీకృత రంగం వాటా జీడిపిలో యాభై శాతం అయితే అవ్యవస్థీకృత రంగం వాటా యాభై శాతంగా ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడే అంశాలుగా ఉన్నాయని విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఇంకో విషయం మీరు ఏమి గమనించాలంటే వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఓన్లీ ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పాము మనము అక్కడ ఎనిమిది శాతం మంది ఉన్నారని చెప్పాము అవ్యవస్థీకృత రంగంలో తొంభై రెండు శాతం పనిచేస్తున్నారని చెప్పాము కానీ ఇక్కడ జీడిపిలో యాభై యాభై శాతం కలిగి ఉంది అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ మహిళా శ్రామికులు ఎక్కువగా ఏ రంగంలో పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళు మొత్తం కూడా ప్రాథమిక రంగంలోనే ఎక్కువగా పనిచేస్తూ ఉంటారు అంటే వ్యవసాయ రంగంలోనే ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటారనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ పురుషుల కన్నా తక్కువగా ద్వితీయ రంగంలో సేవా రంగంలో స్త్రీలు ఉపాధి పొందుతున్నారు ఓకేనా అంటే పురుషులు ఎక్కువగా ద్వితీయ సేవ రంగంలో ఉన్నారనే విషయాన్ని గమనించాలి స్త్రీలు ఎక్కువగా ప్రాథమిక రంగంలో పనిచేస్తున్నారు ద్వితీయ మరియు సేవా రంగంలో తక్కువగా ఉపాధి పొందుతున్నారనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగితను తొలగించడం మూలంగా ఉత్పాదకతలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి అంటే ఒక చిన్న పనిని పది మందిని పెట్టుకున్నా ఒకటే తొందరగా పూర్తి చేస్తారు ఒకరు చేసినా అదే అనమాట కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళని తొలగించడం మూలంగా ఉత్పాదకతలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి అంటే ఎంతమంది పనిచేసినా నలుగురు పనిచేసే కాడ ఎనిమిది మందిని పెట్టుకున్నా కానీ వాళ్ళ నలుగురు తొలగించినా కానీ వాళ్ళ యొక్క ఉత్పాదకతలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ గత ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో భారతదేశం వ్యవసాయ ఉత్పత్తి వాట బాగా పడిపోతుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ నాలుగో యాసన కానీ తీసుకుంటే భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితి ఒక ప్రాంతంలో నిర్దిష్ట కాలానికి చెందిన సూర్యరక్ష్మి ఉష్ణోగ్రత వాతావరణ పీడనము పవనాలు అర్ధత మేఘాలు అవపాతం ఇలాంటి అంశాలు మొత్తాన్ని కలిపి ఏమంటారు అంటే వాతావరణము అంటారు ఒక ప్రాంతంలో ముప్పై లేక ఎక్కువ సంవత్సరాల పాటు ఒకే మాదిరిగా ఉన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఏమంటారంటే శీతోష్ణ స్థితి అంటారు ముప్పై సంవత్సరాలు గుర్తుపెట్టుకోండి శీతోష్ణ స్థితిని ప్రభావితం చేసే అంశాలను ఏమంటారంటే శీతోష్ణ స్థితి కారకాలు అని అంటారు ఓకేనా గమనించాలి నెక్స్ట్ సూర్యకిరణాల నుంచి వచ్చే వేడి మీద ఆ ప్రాంత ఉష్ణోగ్రత ఆధారపడి ఉంటుంది సూర్యకిరణాల నుంచి వచ్చే వేడి మీద ఆ ప్రాంతం యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ భూమధ్య రేఖ నుంచి ధ్రువాల వైపు వెలుగుతున్న కొద్దీ సగటు ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతూ ఉంటాయి భూమధ్య రేఖ నుంచి ధ్రువాల వైపు వెలుగుతున్న కొ అంటే వెళుతున్న కొద్దీ సగటు ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంటాయి పెరుగుతుంటాయి తగ్గుతూ పెరుగుతుంటాయి పైవేవి కావు ఇలా బిట్టడవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి భూమధ్య రేఖ నుంచి ధ్రువాల వైపు వెళుతున్న కొద్దీ సగటు ఉష్ణోగ్రతలు ఎప్పుడు కూడా తగ్గుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నీరు ఆలస్యంగా వేడెక్కుతుంది గుర్తుపెట్టుకుని గమనించాలి నీరు ఆలస్యంగా వేడి వేడెక్కుతుంది ఆలస్యంగా చల్లాడుతుంది అలాగే భూమి తొందరగా వేడెక్కి తొందరగా చల్లాడుతుంది ఇది ఒక లాజిక్ను గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ భూమి నుంచి పైకి వెళుతున్న కొద్దీ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతుండడం వల్ల ఎత్తైన ప్రదేశాలు ఎప్పుడు కూడా చల్లగా ఉంటాయి గమనించాలి ఇక్కడ పైకి వెళుతున్న కొద్దీ ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎత్తైన ప్రదేశాలన్నీ కూడా చల్లగా ఉంటాయి అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ ఉత్తరాది మైదానంలో పొడిగా వేడిగా ఉండే స్థానిక పవనాలను ఏమంటారంటే లూ పవనాలు అంటారు లూ పవనాలు అని అంటారు నెక్స్ట్ కాలానుగుణంగా గాలుడు దిశ మారడాన్ని ఏమంటారంటే మాన్సూన్ అంటారు మాన్సూన్ అని అంటారనమాట నెక్స్ట్ మానవ కారణంగా భూగోళం ఏమవుతుందంటే వేడెక్కుతుంది అంటారు మానవుల కారణంగా భూగోళం వేడెక్కిదాన్ని ఏమంటారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని కూడా అంటారు దాన్ని నెక్స్ట్ స్థితోష్ణ స్థితుల అంశాల క్రమాన్ని దీని ద్వారా చూపించవచ్చు అంటే క్లైమోగ్రాఫ్ల ద్వారా ఆ శీతోష్ణ స్థితి అంశాలను చూపించవచ్చు అనమాట 
నెక్స్ట్ ఐలా తుఫాన్ అనేటువంటిది పశ్చిమ బెంగాల్లో ఏర్పడింది వచ్చింది దాని కారణంగా తూర్పు కలకత్తా నగరంలోని నునఢంగా ప్రాంతవాసుల్ని ఖాళీ చేయించారు దేనివల్ల అంటే ఐలా తుఫాన్ కారణంగా ఐలా తుఫాన్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే పశ్చిమ బెంగాల్లో వచ్చింది కాబట్టి ఆ తూర్పు కలకత్తా ప్రాంతంలో నూనడంగా అనే ప్రాంతవాసుల్ని ఖాళీ చేయించారు నెక్స్ట్ వాతావరణం చేసే పని మనల్ని వెచ్చగా కప్పి ఉండే తుప్పట్లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఓకేనా తుప్పట్లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అది నెక్స్ట్ అరితగృహ వాయువుగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే కూడా మిథేన్ మరింత శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ బి బిట్ అనమాట హరిత గృహ వాయుగా వాయువుగా దేనికంటే ఎక్కువగా ఎక్కువగా శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే కూడా మీథేన్ అనే వాయువు ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరంలో భూగోళం వేడెక్కడానికి తగ్గించే చర్యల గురించి ప్రపంచ దేశాల మధ్య సమావేశం జరిగింది అది ఎక్కడ అంటే పోలిండ్ అనే దేశంలోని వార్సా అనే ప్రదేశంలో రెండు వేల పదమూడులో ప్రపంచం అంటే భూగోళం వేడెక్కడం తగ్గించే దానికి సంబంధించి ప్రపంచ దేశాల సదస్సు జరిగిందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోని దేశాలను అభివృద్ధి చెంది అభివృద్ధి చెందిన చెందుతూ ఉన్న వెనకబడిన దేశాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అంటే ప్రపంచంలో దేశాలు మూడు రకాలు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశాలు వెనకబడిన దేశాలుగా మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు నెక్స్ట్ భూగోళం వేడెక్కడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే అడవులను నరికి వేయడం అడవులను నరికి వేయడం అనేటువంటిది ప్రధాన కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వా వ్యాపార భవనాలు భూమధ్య రేఖ నుంచి అల్పపీడన ప్రాంతం వైపు వేస్తాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యాపార భవనాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు వేస్తాయంటే భూమధ్య రేఖ నుంచి అల్పపీడన ప్రాంతం వరకు వీసే వాటిని ఏమంటారంటే వ్యాపార భవనాలు అంటారు భారతదేశంలో అత్యధిక వర్షపాతము ఏ ఋతుపవనాల ద్వారా సంభవిస్తుంది అంటే నైరుతి ఋతుపవనాల ద్వారా అత్యధిక వర్షపాతం అనేటువంటిది సంభవిస్తుంది అనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి నెక్స్ట్ తిరోగమన ఋతు పవనాల కాలాన్ని ఏమంటారంటే అక్టోబర్ వేడిమి అంటారు అక్టోబర్ వేడిమి అని చెప్పి దేన్ని అంటారు అంటే తిరోగమన ఋతుపవన కాలాన్ని అనడానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని మనము గమనించాలి నెక్స్ట్ ఐదో లెసన్గా తీసుకున్నట్టయితే భారతదేశ నదులు నీటి వనరులు ఓకేనా దాంట్లో ముఖ్యమైన బిట్స్గా తీసుకున్నట్టయితే హిమాలయాలు గంగా సింధు బ్రహ్మపుత్ర అనే మూడు ముఖ్యమైన నదీ వ్యవస్థలను కలిగి ఉంది ఓకేనా ఈ మూడు వ్యవస్థలు నదీ వ్యవస్థలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే హిమాలయాలు హిమాలయాలు అనేటువంటిది దేనికి పుట్టినిల్లుగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనము జీవనదులకు పుట్టినిల్లుగా హిమాలయాలను చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సింధు నది అనేటువంటిది కైలాస పర్వతాలలోనే మానస సరోవరం దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది కైలాస పర్వతాలలోనే మానస సరోవరం దగ్గర ప్రారంభమయ్యేది ఏమిటంటే సింధు నది నెక్స్ట్ గంగా నది అనేటువంటిది ఎన్ని నదుల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతుంది అంటే రెండు నదుల కలయిక వల్ల ఏర్పడుతుంది ఒకటి అలక్నంద రెండు భగీరథ ఈ రెండు నదుల కలయిక వల్ల ఏర్పడేది ఏమిటంటే గంగా నది నెక్స్ట్ బ్రహ్మపుత్ర నది టిబిట్లో అంటే ఆ బ్రహ్మపుత్ర నదిని టిబిట్లో ఏమని పిలుస్తారంటే సాంగు పో అంటారు సాంగు పో అని చెప్పి దాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ నర్మదా తపతి మహీ నదులు మాత్రమే పడమర వైపు ప్రవహించి అరేబియా సముద్రంలో కొలుస్తాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ పడమర వైపు ప్రవహించే నదులు ఏమిటి అని అడగవచ్చు నర్మద తపతి మహ మహి ఈ మూడు కూడా పడమర వైపు ప్రవహించి అరేబియా మహాసముద్రంలో కొలుస్తాయి మిగతా నదులన్నీ కూడా బంగాళాఖాతంలో కొలుస్తాయని విషయానికి గమనించాలి నెక్స్ట్ ద్వీపకల్ప నదులలో అతిపెద్ద నది ఏమిటి అంటే గోదావరి నది అతిపెద్ద నది నెక్స్ట్ భూమి లోపల ఉండే నీటిని ఏమంటారంటే భూగర్భ జలాలు అంటారు భూగర్భ జలాలు నెక్స్ట్ చెరువులు కావచ్చు పుంటలు కావచ్చు మడుగులు ఇవన్నీ కూడా ఉపరితల నీటి నిలవలని అంటారు వీటిని చెరువులు పుంటలు మడుగులు ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ గనుల త్రవ్వకము దుమ్ము నేల కోత వ్యర్థ పదార్థాల వంటి వాటి వల్ల నీటి సామర్థ్యం రాను రాను ఏమవుతుందంటే తగ్గుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏ పంటలకు ఎక్కువ నీరు కావాలి అని అడగవచ్చు వరి మరియు చెరుకు పంటలకు నీరు అనేటువంటిది ఎక్కువగా కావాలి నెక్స్ట్ పారిశ్రామికీకరణ పట్టణీకరణ పెరుగుదల వలన కాలుష్యం రాను రాను పెరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ భూగర్భ జలాల వెలుగుతీత అలాగే వినియోగంపై సామాజిక నియంత్రణ ఖచ్చితంగా కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీళ్లు అనేటువంటి ఉమ్మడి వనరులు అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ లెసన్గా తీసుకున్నట్టయితే జనాభా 
సాంఘీ శాస్త్రంలో అతి ముఖ్యమైన టాపిక్ ఏమిటంటే జనాభా అనేటువంటిది అనమాట జనాభా ఎక్కువగా పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే వనరుల కొరత అనేటువంటిది ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి భారతదేశంలో తొంభై రెండు శాతం మంది ఏ రంగంలో పనిచేస్తున్నారంటే అవ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేస్తున్నారు కేవలం ఎనిమిది శాతం మంది మాత్రమే వ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేస్తున్న విషయం ఇంతకుముందు టాపిక్లోనే మనం చెప్పుకున్నాము భారతదేశంలో జనాభాకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎవరు అందిస్తారంటే జనగణన సంస్థ అనేటువంటిది సమాచారాన్ని మొత్తం అందిస్తూ ఉంటుంది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి జనాభా లెక్కలు ఎప్పుడు జరిగాయంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు సంవత్సరంలో మేయో కాలంలో అప్పుడు యొక్క గవర్నర్ జనరల్ మేయో లార్డ్ మేయో కాలంలో పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో జనాభా లెక్కలు జరిగాయి అలాగే ప్రతి పది సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా లెక్కలు ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయంటే వాటిని మనం సంపూర్ణ జనగణన అనేటువంటిది ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయిందంటే పద్దెనిమిది ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో జరిగింది అనే విషయాన్ని గమనించాలి అప్పుడు లార్డ్ రిప్పన్ అనే అతను గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నారు అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి పిల్లలు అని ఎవరిని అంటారంటే పదిహేను సంవత్సరాలలోపు వారిని ఏమంటారంటే పిల్లలు అంటారు పనిచేసే వాళ్ళు అని ఎవరిని అంటారంటే పదిహేను నుంచి యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాల మధ్య ఉండేవాళ్ళని ఏమంటారంటే పనిచేసే వాళ్ళు అంటారు వృద్ధులు అని ఎవరిని అంటారంటే యాభై తొమ్మిది సంవత్సరాల పైబడిన వాళ్ళని ఏమంటారంటే వృద్ధులు అని అంటారు నెక్స్ట్ ప్రతి వెయ్యి మంది పురుషులకు రెండు వేల పదకొండులో స్త్రీలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే తొమ్మిది వందల నలభై ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే తొమ్మిది వందల నలభై మూడు మంది ఉన్నారు నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ప్రతి వంద మంది మగపిల్లలకు నూట మూడు మంది ఆడపిల్లలు పుడుతున్నారు గమనించాలి వంద మంది మగపిల్లలకు నూట మంది నూట మూడు మంది ఆడపిల్లలు పుడుతున్నారు కానీ మగపిల్లల కంటే ఎక్కువగా ఎవరు చనిపోతున్నారంటే ఆడపిల్లలు ఎక్కువగా చనిపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఆరోగ్య రీతి ఏమన్నా కానీ బాగాలేకపోయినా చూపించకుండా ఉన్న సందర్భంలో వాళ్ళు ఎక్కువగా చనిపోతున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ స్త్రీలకు సమానత్వము సమాన అవకాశాలు కల్పించిన సమాజంలో లింగ నిష్పత్తి భాగంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ అక్షరాస్యులని ఎవరిని అంటారంటే చదవడము రాయడం వచ్చిన ఏడేళ్ళు పైబడిన వారిని ఏమంటారంటే అక్షరాస్యులు అని చెప్పి అంటారు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారము భారతదేశ జనసాంద్రత చదరపు కిలోమీటర్లకు ఎంత అంటే మూడు వందల ఎనభై రెండు మంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ అధిక జనాభా ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటారంటే మైదానాల్లో సారవంతమైన నెలల్లో ఉంటారనే విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ కొండలు పర్వత ప్రాంతాల్లో జనాభా తక్కువగా ఉంటారు రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం భారతదేశం యొక్క మొత్తం జనాభా తీసుకుంటే నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల ఒక లక్ష తొంభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు మంది ఉన్నారు అలాగే భారతదేశంలో స్త్రీల జనాభా తీసుకుంటే యాభై ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు వేల అరవై తొమ్మిది వేల నూట డెబ్బై నాలుగు మంది ఉన్నారు అదే పురుషుల జనాభా తీసుకున్నట్టయితే అరవై రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు ఓకేనా అరవై రెండు కోట్ల ముప్పై ఏడు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల నలభై ఎనిమిది దీంట్లో ఏదో ఒక డేటా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట అరవై రెండు పాయింట్ మూడు ఏడు గుర్తుపెట్టుకోండి యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు నాలుగు మొత్తానికి నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల ఒక్క లక్ష తొంభై మూడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై రెండు మంది రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం భారతదేశంలో ఉన్న జనాభా నెక్స్ట్ భారతదేశంలో మొట్టమొట అంటే మొట్టమొదటి కాలంలో ఒక మహిళ సగటన ఎంతమంది పిల్లలకు జన్మనిచ్చేది అంటే దాన్ని ఫెర్టిలిటీ అంటారు సగటున ఐదు నుంచి ఆరు మంది పిల్లలకు జన్మనిచ్చారనమాట అయితే ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పెర్టిలిటీ శాత శాతం ఎంత అంటే రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం ఉంది అంటే రెండు నుంచి ముగ్గురు పిల్లలకు జన్మనిస్తూ ఉన్నారనే విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో ఎక్కువ జనాభా ఆహారాన్ని అందిస్తుంది అనమాట ఎక్కువ జనాభాకు ఆహారాన్ని అందించేది అంటే వ్యవసాయ రంగం నుంచి మాత్రమే వస్తుంది నెక్స్ట్ కేరళ రాష్ట్రంలో లింగ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే స్త్రీలు ఎక్కువగా వెయ్యి మందితో పోలిస్తే స్త్రీలు ఎక్కువగా ఉన్న రాష్ట్రం ఏంటంటే కేరళ నెక్స్ట్ జననాలు మరణాలు వలసలపై జనాభా ప్రభావం ఆధారపడి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ మనం చేసే వృత్తికి అభివృద్ధికి దగ్గర సంబంధం ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ ఏడో పాఠంగా తీసుకుంటే ప్రజలు నివాస ప్రాంతాలు వలసలు ప్రజలు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతంలోకి తరలిపోవడాన్ని ఏమంటారంటే వలసలు అంటారు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి నెక్స్ట్ ఒక వ్యక్తిని వలస వెళ్ళిన వారిగా గుర్తించడానికి జన్మస్థానం మరియు ఇంతకు ముందున నివాస స్థలము అనే వాటిని ప్రామాణికంగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఓకేనా జన్మస్థానం మరియు ఇంతకు ముందున నివాస స్థలం ఆధారంగా వాళ్ళు వలస వెళ్ళిన వారా కాదని చెప్పి నిర్ధారిస్తూ ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు వలస వెళ్ళడానికి ప్రధాన కారణం వాళ్ళు వివాహం చేసుకోవడము అలాగే మగవాళ్ళు వలస వెళ్ళడానికి ప్రధాన కారణం వాళ్ళ యొక్క విద్యకు సంబంధించి కావచ్చు ఉపాధికి సంబంధించి కావచ్చు ఈ రెండు ప్రధాన కారణాలు
నెక్స్ట్ వలస వెళ్ళిన వారిలో అధిక శాతము అంటే ఎనభై నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం రాష్ట్రంలోని ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి తరలిపోయిన వారిగా చెప్పుకోవచ్చు ఎనభై నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం ఓకేనా ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతం రాష్ట్రంలోని ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరొక రాష్ట్రానికి వలసిపోయిన వారు ఎవరంటే పదమూడు శాతం ఓకేనా గమనించారు ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహారు రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ బీహారు రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలు అత్యధిక సంఖ్యలో వలసిపోతున్నారు అత్యధిక సంఖ్యలో ఈ మూడు రాష్ట్రాల నుంచి అలాగే ఢిల్లీ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాలకి వలస పోతున్నారు ఓకేనా అక్కడి నుంచి వలస వస్తున్నారు ఓకేనా అధిక సంఖ్యలో వలస పోతున్నారు వలసలు ఇక్కడ ఈ ప్రదేశాలకు వస్తున్నారు ఢిల్లీ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఇలాంటి రాష్ట్రాలకి ఎక్కువగా వలసలు వస్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు వలస వచ్చిన వాళ్ళని ఎక్కువగా ఏ రంగంలో ఉపాధి లభించడం జరుగుతుంది అంటే అవ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేస్తున్న భారతదేశం ప్రస్తుతం తొంభై రెండు శాతం మంది అవ్యవస్థీకృత రంగంలో పనిచేస్తున్న అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ కాలానుగుణంగా వలసకు ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ప్రాంతాల మధ్య అసమానతలు ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్య సమితి అభివృద్ధి కార్యక్రమం యుఎన్డిపి అంటారు యునైటెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తే దాని ప్రకారము అంతర్జాతీయ వలస వ్యక్తుల్లో అధిక మంది ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల నుంచి మరొక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశానికి వలస వెళుతున్నారని చెప్పి దాని ప్రకారం నిర్ధారించడం జరిగింది నెక్స్ట్ నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తులు ఎక్కువగా ఎక్కడికి వలస వెళుతున్నారంటే అమెరికా కెనడా ఇంగ్లాండు ఆస్ట్రేలియా వంటి అభివృద్ధి చెందిన చెందిన దేశాలకు పోతున్నారు నైపుణ్యం కలిగిన నైపుణ్యం లేని వ్యక్తులు ఎక్కువగా ఎక్కడికి పోతానంటే చమురు ఎగుమతి చేస్తున్న పశ్చిమాసియా దేశాలకు పోతున్నారు గమనించాలి ఇక్కడ నైపుణ్యం గల వారు అమెరికా కెనడా ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా పోతుంటే నైపుణ్యం లేని వారు ఇది సౌదీ అరేబియా ఇలాంటి దేశాలు అనమాట అంటే చమురు ఉత్పత్తి చేస్తున్న పశ్చిమాసియా దేశాలకు ఎక్కువ వలస పోతున్నా అనే విషయాన్ని కూడా మనము గమనించాలి భారతదేశం నుంచి ప్రతి సంవత్సరానికి మూడు లక్షల మంది పశ్చిమాసియా దేశాలకు వలస వెళ్తున్నారు ఎక్కువగా మూడు లక్షల మంది పశ్చిమాసియా దేశాలకే వలస వెళ్తున్నారు నెక్స్ట్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు దొరకడానికి ఎక్కువగా ఏది ప్రధానంగా అంటే పరిచయాలు అనేటువంటివి ఎక్కువగా ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి పరిచయ సంబంధం అనేటువంటి ఎక్కువగా ప్రధాన పాత్ర నెక్స్ట్ పశ్చిమాసియాకు వలస పోతున్న కార్మికుల్లో ఐదొంతులకు మూడొంతుల మంది కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన వాళ్ళే అంటే ఎక్కువగా ఐదు మందిని తీసుకుంటే ఐదులో ముగ్గురు కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు సంబంధ చెందిన వాళ్ళే పశ్చిమాసేకు వలసిపోతున్నారు నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వలసల చట్టం అనేటువంటిది ఏ సంవత్సరం నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చిందంటే పంతొమ్మిది ఎనభై మూడో సంవత్సరం నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చిందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ విద్యా ఉపాధి వైద్యం కోసం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు ఎక్కువ మంది వలస వెళ్తున్నారు ఓకేనా అది నెక్స్ట్ ఒక దేశం నుంచి ఇతర దేశాలకు వలసలు వెళ్ళడాన్ని ఏమంటారంటే అంతర్జాతీయ వలసలు అంటారు అంతర్జాతీయ వలసలు నెక్స్ట్ ఒకే విస్తీర్ణంలో సంవత్సరంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పంటలు పండిస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే బహుళ పంటల సాగు అంటారు బహుళ పంటల సాగు నెక్స్ట్ రసాయన ఎరువులు పురుగుల మందులు ఎక్కువగా వాడడం వల్ల ఏమి తగ్గుతుంది అంటే భూసారం తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ గ్రామీణ ప్రాంత భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీల కోసం ప్రభుత్వం రూపొందించిన కార్యక్రమం ఏమిటి అంటే మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అనేటువంటిది ఒక దాన్ని రూపొందించడం జరిగింది ఇది రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో ఇది మొట్టమొదటి ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి రెండో తేదీన ఇది అనంతపురం జిల్లా బండ్లపల్లి అనే ప్రదేశంలో ఈ మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయిందని విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ ఎన్ని నెలల కల్లా తక్కువ ఉంటే అది తాత్కాలిక వలస అని చెప్పి అంటారంటే ఆరు నెలల కంటే తక్కువ కానీ ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రంలో పోవడం కానీ ఇలాంటి చేస్తుంటే దాన్ని తాత్కాలిక వలస అంటారు ఆరు నెలల పైబడి ఉంటే దాన్ని వలస అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి నెక్స్ట్ వివిధ ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ కారణాల ప్రజలు దేనికి ఎక్కడికి వెళ్తుంటారంటే వలసలు వెళ్తుంటారు అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి ఒక వ్యక్తిని వలస వెళ్ళిన వారుగా గుర్తించడానికి జన్మస్థానం నివాస స్థలం ఆధారంగా చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ మగవాళ్ళలో ఉపాధి కోసం అన్వేషణ వలసకు ప్రధాన కారణం ఆడవాళ్ళు అయితే మాత్రం మనం పెళ్ళి అని చెప్పుకున్నాము వలస వెళ్ళిన వాళ్ళలో అధిక శాతం తక్కువ దూరం వెళ్తారు అంటే ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరొక రాష్ట్రానికి పోవడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి వలస వెళ్ళిన వారు ఇంటికి పంపించే డబ్బు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండి ఉండిపోయిన కుటుంబానికి అదనపు ఆదాయంగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు పంపించే డబ్బు అదనపు ఆదాయంగా ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి పట్టణాల్లో ఉద్యోగాలు జరగడానికి ప్రధాన క
వలస వచ్చిన వాళ్ళుగా చెప్పుకోవచ్చు వలసలు ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి మరి ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరొక రాష్ట్రానికి ఉండవచ్చు నెక్స్ట్ గ్రామీణ ప్రాంత కార్మికుల్లో ఎక్కువ శాతం తక్కువ కాలానికి ప్రత్యేకించి గ్రామీణ ప్రాంతంలో సంక్షోమ అంటే సంక్షోమ పరిస్థితుల వల్ల వలస వెళ్తారనమాట తక్కువ కాలానికి నెక్స్ట్ గ్రామీణ స్వల్పకాల వలస కార్మికులు వ్యవసాయం కావచ్చు తోటలు ఇటుక బట్టీలు గనుల త్రవ్వకం భవన నిర్మాణము అలాగే చేపల ప్రాసెసింగ్ వంటి పనులు చేస్తారు అంటే తక్కువ కాలంలో పోయి ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారని విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో భవన నిర్మాణం ప్రధానమైన వలస కార్మికులపై ఆధారపడతారు పట్టణ ప్రాంతాల్లో పోయినప్పుడు భవన నిర్మాణం బేల్దారి మేస్త్రీలు అంటారు చూడండి వాటి మీద ఎక్కువగా ఆధారపడుతూ ఉంటారనే విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ గ్రామీణ కార్మికులపై జాతీయ కమిషన్ పొందిన తొంభైలో ఒక నివేదిక ఇచ్చింది దాని ప్రకారం ఏంటంటే అసమాన అభివృద్ధి ప్రాంతాల మధ్య అసమానత వలసకు ప్రధాన కారణకంగా చెప్పడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ రాంపురం గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్పి ఎనిమిదో లెసన్ గురించి చెప్పుకున్నాం భవనాల నిర్మాణము దుకాణాల వ్యాపారము భవనాల నిర్మాణము దుకాణాల వ్యాపారము అలాగే రవాణా నిర్వహణ లాంటి పనులను ఏమంటారంటే వ్యవసాయేతర పనులు అనడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ రాంపురం గ్రామంలో భూమి లేని వాళ్ళలో అధిక శాతం ఏ వర్గానికి చెందిన వాళ్ళ అంటే దళిత వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళుగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ భూమి నీరు శ్రామికులు మొదలైనన్ని కూడా వ్యవసాయానికి కావాల్సిన సహజ వనరులు భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది ఏ రైతులు ఉన్నారంటే చిన్న రైతులు ఉన్నారు భూమిని వినియోగించుకునేందుకు యజమానికి ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటారంటే బాటకం అంటారు భూమికి బాటకం రూపంలో ప్రతిఫలం చెల్లిస్తారు శ్రమకు వినియోగించుకునేందుకు శ్రామికుడి శ్రామికుడికి ఏమిస్తారంటే వేతనంగా వేతన రూపంలో ఇస్తారు శ్రామికుడికి వేతనం శ్రమకు వేతనం నెక్స్ట్ వ్యవసాయదారుడు తన మిగులు ఉత్పత్తులను ఎక్కడ అమ్ముతాడు అంటే మార్కెట్లో అమ్ముతాడు నెక్స్ట్ కొనుగోలు మరియు అమ్మకాలు జరిగే ప్రదేశాన్ని ఏమంటారంటే మార్కెట్ అంటారు రైతులకు తక్కువ వడ్డీకి ఇచ్చే రుణాలు ఇచ్చేవి ఏమిటంటే బ్యాంకులు మరియు సహకార సంస్థలు అనేటువంటి రైతులకు తక్కువ వడ్డీకి రుణాలను ఇస్తాయి నెక్స్ట్ వడ్డీ వ్యాపారస్తులు కనీస కమిషన్ ఏజెంట్లు దగ్గరగా రుణంగా తీసుకుంటే వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ పంజాబు హర్యానాలతో అంటే పంజాబ్ రాష్ట్రం హర్యానా రాష్ట్రంతో పాటు పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ అనేటువంటిది వ్యవసాయ పరంగా సంపన్నమైన ప్రాంతంగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ ప్రాంతంలోని ఈ రాంపురం అనే గ్రామం ఉందనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ రాంపురంలో బాగా అభివృద్ధి చెందిన నీటిపారుదల వ్యవస్థ ఉన్నందువలన రైతులు సంవత్సరంలో ఎన్ని పంటలు దాకా పండిస్తారంటే మూడు పంటలు పండిస్తారు నెక్స్ట్ రాంపురంలో ఖరీఫ్ సీజన్లో జొన్న కమ సజ్జ ఖరీఫ్ సీజన్లు అయితే అంటే రాంపురంలో ఖరీఫ్ సీజన్లు అయితే జొన్న అలాగే సజ్జ ఈ రెండు పండిస్తారు రబీ సీజన్లు అయితే గోధుమ పంటను పండిస్తారు ఓకే రాంపురంలో నెక్స్ట్ రాంపురంలో మూడవ పంటగా దేన్ని పండిస్తారంటే బంగాళ దుంప సాగును చేస్తున్నారు మూడవ పంటగా నెక్స్ట్ ఇంకుడు గుంతలు లాంటి వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే భూగర్భ జలాల యొక్క స్థాయి పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గమన నెక్స్ట్ లెసన్గా అని చెప్పుకున్నట్టయితే ప్రపంచీకరణ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్పిడిలో మూడు రకాల ప్రవాహాలను గుర్తించవచ్చు ఒకటి ఏమిటంటే వస్తువులు సేవల ప్రవాహము రెండు శ్రమ ప్రవాహము మూడు పెట్టుబడి ప్రవాహము కాబట్టి దీన్ని బట్టి అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్పిడిలో ఎన్ని రకాల ప్రవాహాలు అంటాయంటే మూడు రకాల ప్రవాహాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రపంచీకరణలో మార్కెట్ల మార్పిడి మాత్రమే కాకుండా ఆలోచనలు భావాల మార్పిడి కూడా ఇమిడి ఉంటాయనే విషయాన్ని గమనించాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ పెట్టు ఒక దేశం కంటే ఎక్కువ దేశాల్లో ఉత్పత్తి చేపట్టే లేదా ఉత్పత్తులు నియంత్రించే సంస్థలు ఏమంటారంటే బహుళ జాతి సంస్థలు అంటారు ఓకేనా దీన్ని మనం ఎంఎన్సి అని కూడా అంటాం మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అంటారనమాట బహుళజాతి సంస్థ తన వస్తువులను ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్మడమే కాకుండా వస్తువులు సేవలు ఉత్పత్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరింపచేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ బహుళజాతి సంస్థలు తమ పని ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మార్కెట్ దగ్గరగా ఉండము అలాగే తక్కువ ఖర్చులో కార్మికులు లభ్యమవడము ఈ రెండు కారణాలు తమ పని ప్రదేశాన్ని ఎంచుకుంటారు నెక్స్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చిన్న ఉత్పత్తిదారులు దుస్తులు కావచ్చు చెప్పులు క్రీడా పరికలు లాంటి ఎన్నో వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసి బౌలిజాతి సంస్థలకు అందిస్తే అవి తమ బ్రాండ్ పేరుతో వినియోగదారులకు అమ్ముతాయి నెక్స్ట్ విదేశీ వాణిజ్యంలో అధిక భాగాన్ని ఏ సంస్థలు నియంత్రిస్తూ ఉన్నాయంటే బహుళ జాతి సంస్థలు నియంత్రిస్తూ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అధిక విదేశీ పెట్టుబడులు అధిక విదేశీ వాణిజ్యం వల్ల వివిధ దేశాల ఉత్పత్తి మరియు మార్కెట్ల మధ్య అనుసంధానం 
పెరిగింది విదేశీ పెట్టుబడుల వల్ల విదేశీ వాణిజ్యం వల్ల విదేశాల మధ్య మార్కెట్ల పరంగా కావచ్చు అనుసంధానం అనేటువంటి పెరిగింది అనే విషయాన్ని గమనించాలి నెక్స్ట్ పెట్టుబడి ప్రజలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వల్ల సరిహద్దులు లేని ప్రపంచం ఏర్పడింది గ్లోబలైజేషన్ ఏర్పడింది ప్రపంచీకరణం ఏర్పడింది నెక్స్ట్ ప్రపంచీకరణకు ముఖ్య కారణం ఏమిటంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వేగంగా అభివృద్ధి చెందడమే ప్రపంచీకరణ ముఖ్య కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఎక్కడికైనా నామమాత్ర ఖర్చుతో తక్షణమే ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్ ద్వారా పంపించవచ్చు ఓకేనా ఈమెయిల్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా నెక్స్ట్ వాణిజ్య అవరోధాలకు ఒక ముఖ్య ఉదాహరణగా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే పన్నుని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు పన్ను వాణిజ్య అవరోధాలకు అంటే మనం అవరోధం చేయాలనుకుంటే వాణిజ్యం రాకుండా చేయాలనుకుంటే పన్ను పెంచితే ఆటోమేటిక్గా అది ఇక్కడికి రాదనమాట కాబట్టి ఆ అవరోధాలకు మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పన్నును ఎక్కువగా విధిస్తే రాదు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది తొంభై ఒకటి నుంచి దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపించేలా భారతదేశ విదేశీ విధానాల్లో మార్పు చేసే దాన్ని సరళీకరణం అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ డబ్ల్యూటీఓ అంటారు వరల్డ్ 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 ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు ప్రస్తుతం ఎన్ని సభ్య దేశాలు అంటే నూట యాభై దేశాల పైగా సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాయి ప్రపంచీకరణ వల్ల పెద్ద జా పెద్ద భారతీయ కంపెనీలు బహుల్ జాతి సంస్థలకు ఎదిగాయి వాటిల్లో ఇన్ఫోసిస్ అనేటువంటి ప్రభావగా మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆహార భద్రత పాఠం పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడు నలభై ఐదు కాలంలో పశ్చిమ బెంగాల్లో బాగా కరువు వచ్చింది దానివల్ల ఎంతమంది చనిపోయారంటే నలభై లక్షల మంది చనిపోయారు పంతొమ్మిది నలభై మూడు నలభై ఐదులో నెక్స్ట్ పట్టణంలోని ప్రజలు కనీసం ఎన్ని క్యాలరీల ఆహారం తీసుకోవాలంటే ఇరవై ఒక్క అంటే రెండు వేల ఒక్క వందల క్యాలరీలు ఆహారం తీసుకోవాలి గ్రామాల్లో అయితే రెండు వేల నాలుగు వందల క్యాలరీల ఆహారం తీసుకోవాలి ఓకేనా గమనించాలి ఇక్కడ పట్టణంలో కనీసం రెండు వేల ఒక్క వందల క్యాలరీలు గ్రామాల్లో రెండు వేల నాలుగు వందల క్యాలరీల ఆహారం తీసుకోవాలి భారతదేశంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎనభై శాతం మంది ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన ఆహారం కంటే తక్కువ ఆహారం తీసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ భారతదేశంలో ఆహార పద్ధతి కల్పించడకు ఏం చేస్తారంటే పీడబ్ల్యూఎస్ ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ఓకేనా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టము అంటారు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు పీడిఎస్ అంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ నెక్స్ట్ ఆహార భద్రతా చట్టాన్ని ఏ సంవత్సరం ఏర్పాటు చేశారంటే రెండు వేల పదమూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నెక్స్ట్ ఈ చట్టం కింద ఆహార భద్రతా చట్టం కింద సబ్సిడీ ధరకు ప్రతి వ్యక్తికి ఎన్ని కిలోల బియ్యం అందించడం జరుగుతుందంటే ఐదు కిలోల బియ్యము అందించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ బిఎంఐ అనగా అర్థం ఏమిటంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటారు బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ బిఎంఐని కొలవడానికి సూత్రం ఏంటంటే బరువు కేజీల్లో బిఎంఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బరువు కేజీల్లో బై మీటర్ల ఎత్తు స్క్వేర్ అనమాట మీటర్ల ఎత్తు స్కేల్ మీటర్లలో ఎత్తు స్క్వేర్ అనమాట బరువు కేజీల్లో మీటర్లలో ఎత్తు స్క్వేర్ నెక్స్ట్ తక్కువ ధరలకు ఆహార ధాన్యాలు లభించే రేషన్ దుకాణాలు అలాగే మధ్యాహ్న భోజనము అలాగే అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే ఆహార భద్రత కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ హెక్టార్కు లభించే పంటల దిగుబడిని పెంచడానికి అవసరమైన ఉత్పాదకతను సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలి దానికోసం అంటే ఆ హెక్టార్కు లభించే పంట దిగుబడి పెంచడం కోసం ప్రధానంగా సాగునీటి వసతిని పెంచడం ఒక ప్రధానమైన మార్గంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రసాయన ఎరువులు పురుగుల మందులు ఎక్కువగా వాడడం వల్ల దిగుమతులు పెరుగుతాయి కానీ తర్వాత కాలంలో నేలలు క్షీణత గురవుతాయి ఆటోమేటిక్గా భూగర్భ జలాలు కూడా అంతమవుతాయనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి నెక్స్ట్ సగటన ప్రతి వ్యక్తి ప్రతిరోజు లభ్యతలో ఉన్న ఆహార ధాన్యాలు ఏమిటంటే దీని సూత్రం ఏమిటంటే సంవత్సరానికి లభ్యతలో ఉన్న ఆహార ధాన్యాలు భై జనాభా ఇంటూ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అనమాట ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సగటన ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతిరోజు లభ్యతలో ఉన్న ఆహార ధాన్యాలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంవత్సరానికి లభ్యతలో ఉన్న ఆహార ధాన్యాలు పై జనాభా ఇంటూ మూడు వందల అరవై ఐదు నెక్స్ట్ చిరుధాన్యాలు తృణధాన్యాలని వేటిని అంటారంటే జొన్న రాగి సజ్జలు ఈ మూడిటిని కలిపి చిరుధాన్యాలు లేదా తృణధాన్యాలు అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేపట్టడానికి రైతులకు ఉత్పాదకాల మార్కెట్ అవకాశాల రూపంలో మద్దతు కావాలి అంత్యోదయ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ని కేజీల ఆహారాన్ని అందిస్తారంటే ముప్పై ఐదు కిలోల ఆహార ధాన్యాలు అందిస్తారు అలాగే మధ్యాహ్న భోజనంపై న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పులు కొన్ని సూచనలు ఏమిటంటే స్థానికంగా పండించిన ఆహార ధాన్యాలను ఉపయోగించాలి అలాగే పిల్లలకు వేడివేడిగా వండి పెట్టాలి అలాగే శుభ్రంగా పోషకారంగా ప్రతిరోజు కూడా వేరు వేరు పదార్థాలను పెట్టాలని చెప్పి న్యాయస్థానం సూచనలు ఇచ్చింది నెక్స్ట్ మనం తినే ఆహారంలో పిండి పదార్థాలు మాంసకృతులు అలాగే విటమిన్లు ఖనిజాలు మొత్తం కూడా ఉండాలి అనే విషయాన్ని కూడా గమ
ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ పార్ట్ రూపంలో వీటిని చెప్పుకుందాం ఇప్పటికే టైం చాలా అయింది సెకండ్ పార్టంలో మిగతా పార్టీ అంశాలు చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము మీకు కానీ ఈ డిఎంఆర్ స్టడీస్ ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒకటి అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది థ్యాంక్